मेडूल के इस हिस्से में हम एरर के सोर्सेस को डिस्कस करेंगे वट काइंड ऑफ सोर्सेज दैट इंट्रोड्यूस्ड और दैट बी पार्ट ऑफ द एरर सोर्सेज ऑफ एरर किसी भी एनेटिकल रिएक्शन के दौरान एनेटिकल तकनीक के दौरान तीन ही पॉसिबल हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर या मेथड एरर या ह्यूमन एरर और इन तीनों को रिड्यूस करके हम अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को एक्चुअल के ज़्यादा नज़दीक लेकर आ सकते हैं बारी बारी हम इनको तस्करा करेंगे जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर की एग्जांपल्स आपके सामने हैं इफ ए बैलेंस वे टू ग्राम एज टू ग्राम वे पॉइंट ग्राम मुस्तकिल इजाफी ग्रामेज देना इसको हम एरर कहेंगे If a 10 ml pipette draw a volume of 9.5 ml on average, the 0.5 ml, our one mistake error is the instrument's fault. If a faulty pH meter read 4.0 pH buffer as 4.21, even after calibration, this too we have a mistake error that is giving us. Or leakage and burette. This example operator's relation to the equipment. There are two kinds of things. Your instrument can be and your operator can be also. जिसकी वजह से एरर इंट्रोड्यूस हो रही है लीकेज बिरट की वजह से अगर ड्रॉप्स उसमें से माइनस हो रहे हैं निकल रहे हैं और जो आपकी कैलकुलेशन में नहीं आ रहे हैं तो एक्चुअल वॉल्यूम तो कंज्यूम होगा लेकिन आपकी कैलकुलेशन में नहीं आएगा जिसकी वजह से कभी ज़्यादा और कम एरर इंट्रोड्यूस हो जाएगा इस तरह दूसरे टाइप के एरर्स जिन्हें हम मैथड एरर कहते हैं मैथड एरर को हम बाज़ात ह्यूमन एरर के साथ कन्फ्लिक्ट करते हैं या मिस अंडरस्टैंड करते हैं मेथड एरर्स को समझने की ज़रूरत है यानी मेथड में कोई फॉल्ट है मेथड में जो बात लिखी हुई है उसे एक एनालिस्ट मुख्तलिफ अंदाज से इंटरप्रेट कर सकता है मिसाल के तौर पे इफ ए मेथड से हीट इट अब ये जनरल वर्ड है हीट इट बॉयल इट वॉम इट हम मुख्तलिफ नामों से याद करते हैं वॉम का मतलब कि उसे हम तीस डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट पहुँचा रहे हैं हीट इट नॉर्मली मीन्स कि हम 60 टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट कर रहे हैं या बॉयल अक्सर अवत हम जिस मीडियम में भी काम कर रहे हैं उसके बॉयलिंग टेम्परेचर तक उसको लेकर जा रहे हैं लेकिन एक काम करने वाले के लिए एक एनालिस्ट के लिए इसके मान ही चेंज हो सकते हैं कोई 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर रहा है कोई सेवेंटी डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर रहा है कोई फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर रहा है तो इसे हीट इट में तो ये दो तीनों चीज़ें आएंगी लेकिन हो सकता है कि आपके मैथड में इतनी रोबोस्टनेस नहीं है मेथड इतनी वैरायटी झेल नहीं सकता और 50 और 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो मुख्तलि वैल्यूज जनरेट करता है अगर ऐसी बात हो तो हमें मेथड की वैलिडेशन के दौरान इन चीज़ों को फाइनलाइज करने की जरूरत होती है सिमिलरली इफ इट स्टे एट रूम टेम्परेचर तो रूम टेम्परेचर 25 प्लस माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड भी अज्यूम किया जाता है लेकिन बीस डिग्री सेंटीग्रेड पर एक एक्ट करना और तीस डिग्री सेंटीग्रेड पर एक्ट एक्ट करना इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है पी मीटर को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं या पीएच मीटर से रीडिंग ले रहे हैं तो सिर्फ रूम टेम्परेचर किस वेरिएशन से बहुत फ़र्क पड़ सकता है यूज़ बफर पीएच 10 अब ये बहुत जनरलाइज है अगर इसे 10.0 लिखा जाए तो इसका मतलब कुछ और होगा लेकिन 10 तो इसका मतलब है 9.5 पीएच का बफर या 10.5 पीएच का बफर भी एक्सेप्टेबल है अगर हमारा मैथड इतना सेंसटिव है कि वो टेन पॉइंट के बफर से कम होगा तो आपको रीडिंग सही नहीं देगा या इससे 10.5 पॉइंट में भी रीडिंग ख़राब होने का या आपके रिजल्ट्स के ठीक ना होने का खदशा हो तो फिर हमें मेथड के अंदर इन चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत होती है एग्जैक्टली exactly वो वर्डिंग वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत होती है द मीनिंग ऑफ सच स्टेटमेंट्स मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट एनालिस्ट इसलिए ये ह्यूमन एरर नहीं है ये सब मैथड के एरर हैं ह्यूमन एक पर्सनैल को ह्यूमन को आमतौर पर हम पर्सनैल से ही रिप्रेजेंट करते हैं यानी वो बंदा जो काम कर रहा है और एनटिकल लैब्स के अंदर हम एनालिस्ट भी कहते हैं तो ये ह्यूमन एरर नहीं है ये गलतियां मेथड के अंदर मौजूद हैं ह्यूमन एरर की क्या एग्जांपल हो सकती हैं इफ ए पर्सनल प्रॉब्लम इन आइडेंटिफाइंग कलर और मिनिस्कस यानी कोई कलर ब्लाइंड है या मिनिस्कस को ठीक तरह से नहीं देख पा रहा है एक मरतबा वो लोअर मिनिस्कस रीड करता है दूसरी मरतबा अपर मिनिस्कस रीड करता है ये पर्सनैल का एरर है अगर वो प्रोसीजर को फॉलो प्रॉपरली नहीं करता है जहाँ पर जितना टाइम वेट करने के लिए कहा गया है वो अपने सैंपल को स्टे ना करवाए या हीट करने के लिए कहा गया है तो उतने टाइम के लिए हीट ना करे प्रोसीजर को प्रॉपरली फॉलो ना किया जाए डिलेज उसके अंदर आ जाएं, जिसकी वजह से ह्यूमन एरर जनरेट हो सकता है 
केयरलेस बिहेवियर इन कैलिब्रेशन अक्सर इंस्ट्रूमेंट को यूज करने से पहले कैलिब्रेशन की जरूरत होती है तो अगर हम कैलिब्रेशन प्रॉपरली किए बगैर काम कर रहे हैं तो ये भी ह्यूमन आर जनरेट करेगा नोट द मिनिस्कस अब और ब्लो लेवल ऑफ आय ये एक कॉमन सी एग्जाम्पल है कि अगर आप बिरुट को देख रहे हैं नॉर्मली हम हैंग करते हैं तो हम ऊंचा करके बिरुट का मिनिस्कस देखना चाहते हैं बाजूका जब लेवल कम हो जाएगा तो हम नीचे मिनिस्कस देख रहे होंगे तो मिनिस्कस देखने के लिए अपने लेवल ऑफ आय पे रखना जरूरी है बिरुट को या पाइपेट को जो आप एक ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं अगर ऐसा नहीं करते तो इससे भी एरर जनरेट होगा और ये ह्यूमन एरर कहलाएगा नॉर्मली ह्यूमन एरर हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि लेबोरेटरी के अंदर अगर प्रॉपर पर्सनल ट्रेंड हो तो ह्यूमन एरर जनरेट नहीं होगा इसकी एग्जाम्पल हम अगले स्लाइड्स के अंदर जरूर करेंगे